Mahilig ka ba sa mga action movies or action teleseries? Ngayon sa video na to ay tuturuan ko kayo ng mga astig na forms and stances ng Kung Fu or Wushu. So, stay tuned! Hello Kung Fu Warriors! Marami sa inyo ang nagre-request ng Tagalog version ng Kung Fu Tutorials. Well, wish granted para sa Pinoy Kung Fu Warriors. Dito sa video na to ay tuturuan ko kayo ng step-by-step -step tutorial ng basic Kung Fu stances. Pero bago yan, i-click nyo muna yung like, subscribe button, pati na rin ang notification bell para wala kayong mamiss sa aking mga videos. So ngayon, ituturo ko sa inyo ang basic Kung Fu stances. Ang stance ay isang tamang para ng pagtayo o posisyon ng ating mga paa. Kaya napakahalaga matutunan natin to dahil isa to sa foundation or pundasyon ng Kung Fu. Parang baby, di ba? Bago sila matutong maglakad, kailangan nila munang matutunan tumayo ng tama bago nila magagawa yung baby steps. Ganun din sa Kung Fu or Wushu. Kailangan matutunan mo muna yung basic Kung Fu stances bago ka makakagawa ng iba't ibang forms and movements and eventually a Kung Fu routine. Meron tayong limang Kung Fu stances at ituturo ko sa inyo ang bawat detalye kung paano ito ginagawa. Ngayon, para sa mga bagong nag-aaral ng Kung Fu, mahalaga na matutunan nyo ito ng tama dahil kapag nakasanayan nyo ng mali, eh mahihirapan ka ng i-correct yun dahil nag-develop ka na ng bad habits or mannerism. At higit sa lahat, maaari itong mag-lead sa injury. Later on, bibigyan ko kayo ng magandang example. Pero bago natin gawin ng Kung Fu stances, siguraduhin natin na nakapag-warm up at stretching tayo para maihanda ang ating katawan at hindi tayo magkaroon ng injuries. Meron akong mga warm-up videos na nakalagay sa description. Pwede nyo munang gawin yon bago natin gawin ng Kung Fu Stances. Ready na ba kayo? Meron tayong limang Kung Fu Stances. Ang una sa lahat, we have the bow stance. Madalas ito ang nakikita sa iba't ibang action movies at action teleseries. Tayo ng diretso, stomach in, chest out, tingin sa harapan, at ilagay ang mga kamay sa gilid ng mga hita. Ngayon, Lagay ang kamay na naka-fist form sa ating pewang. Kung mapapansin ninyo, yung siko ko ay nakapasok. Hindi siya nakalabas na ganito. So, imagine ninyo na mayroong pader sa mga gilid para hindi nyo mailabas yung siko ninyo dahil pag nakalabas siya, pwede siyang tamaan. Dapat tagi lang siya nakapasok na ganito. So, ito yung front view. Para sa side view, So, if you will notice, yung bewang ko at yung kamay ko, isang line lang siya. Magkalinya lang siya. Hindi siya nakalabas ng sobrang ganito at hindi rin siya nakapasok ng ganito. Pantay lang siya sa bewang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang bow stance. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang bawat detalye kung paano ito ginagawa. Okay? So, angat muna yung tuhod, then hakbang, pa-forward. Kailangan, yung sakong muna ang maglalan sa floor. Then yung mga toes. Yung toes, nakaturo siya kung saan kang direksyon papunta. Ito yung shin bone. Dapat straight lang siya. Hindi siya pwedeng naka-forward ng ganito o naka-back ng ganito. Okay? Hindi siya pwede humawad ng ganito kasi bakit? This will cause you injury in the long run. Bakit? Kasi binibigyan mo ng sobrang daming bigat yung tuhod natin. Okay? So, yung knees natin at yung hips, dapat magkapantay lang siya. Hindi siya mataas na ganito at hindi rin nakababang ganito. Okay? So, yung paa natin sa harapan ay baluktot at sa likod ay diretsyo. At yung back foot natin adjust sa 45 degree angle. Okay? So, yan yung side view. Ngayon, ipapakita ko ang front view. Now, you will notice na may distansya yung paa ko. Around 10 to 20 centimeters. Bakit? Para maging balanse tayo. Kasi kung tatayo ka sa isang linya na ganito, hindi ka magiging balanse at pwede kang matumba. Okay?
Pangalawa, we have the horse dance. Beginning with the starting position. Maaaring familiar na kayo sa horse dance kasi parang gumagawa lang kayo ng squat. Pero of course, meron itong pagkakaiba. Okay. So kanina, napansin nyo, inangat ko yung paa ko at humakbang ako pag -ilid. Okay? At yung paa ko, magkapantay sila. Hindi siya naka-forward o naka-backward. Magkapantay sila. Diretso ang likod. Yung toes ko, pointing forward. Okay? Pag baba ko sa horse stance, mapapansin ninyo na yung knees at yung hips ko ay magkapantay. Hindi siya mataas na ganito o sobrang baba. Pantay lang. Pangatlo, we have the cat stance. Sa mga beginners, kung hindi pa natin kayang gawin na ang hips is lower than the knees, then pwede naman natin gawin ganito kataas. Cat stance, napakahalaga ang distribution ng weight. Okay? So, right now, isi-shift natin yung buong weight natin sa isang paa. Leaving our front leg empty o walang bigat. Kasi 100% ng weight natin nasa isang paa. Okay? So, ilalapat natin yung toes natin sa floor, yung sakong natin nakaangat. So, kung hindi naman natin kaya, na 100% ng weight natin nasa isang paa, pwede namang 90 to 95%, leaving our front leg around 5% body weight is also okay. Ang distansya is knuckles or palms apart. Diretso ang likod. Katawan natin is a 45 degree angle. Pati yung mata natin doon tayo nakatingin. Ang apat, we have the crouch stance or drop stance. Beginning from the starting position. Angat ang tuhod at hakbang patagilid. Yung paa natin ay dapat pantay. Hindi nasa harapan yung isa o nasa likod. Pantay dapat. Yung distance ng feet natin is 3 times my shoe size. Yung toes natin, naka-point forward. Okay, so once I drop down, yung isa, nakabaluktot at isa straight. Okay, yung weight ko dapat nasa harapan. Kasi pag nasa likod, pwede akong matumba. So, kung nahihirapan tayong gawin ito, pwede naman natin i-open yung leg natin ng 10 to 30 degrees na ganito para mas maging balance tayo.
Panglima, we have the rest stance. Beginning with the starting position. Isa ito sa pinakamadaling gawin na stance. Okay, so cross your leg in front. Hakbang sa gilid. Ang distance ng ating mga paa ay shoulder width apart. Pagbaba natin sa rest stance, angat natin yung sakong natin sa likod ng ating mga paa. Tingin sa gilid. Pwede rin tayong humakbang patalikod. Ganun din, ang distance ng ating paa ay kasing lapad ng ating shoulders. Pagbaba, angat ang sakong sa likod. Tingin sa gilid. Kamusta kang warriors? Nakuha niyo ba ang basic kung fu stances? Huwag kayong magkalala kung medyo nahihirapan kayo o hindi siya magawa ng tama. Ang mahalaga, continuous yung training natin and eventually magagawa niyo rin yun. Okay lang na mabagal yung progress pero tama kaysa naman sa minadali niyo pero mali naman. Mahalaga na mamemorize nyo siya hanggang sa maging instinct nyo na siya. Meaning kahit hindi nyo naisip gawin, kaya nyo gawin yung kung fu stances. If you have any questions, you can send me a message. O mas maganda kung mag-join kayo ng Kung Fu Fit community wherein not only you will learn Kung Fu stances, pero you will also learn how to use a sword, spear, mga weapon, self-defense, fitness, and a lot more. Pwede nyo rin ipadala ang picture o video nyo na ginagawa ang Kung Fu stances para mas mag-guide ko kayo, para mas mabilis kayong mag-improve. At malay nyo, ma-feature ko pa kayo sa susunod kong mga videos. So, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang video na to para mas marami pang matuto ng Kung Fu. Don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa susunod nating training, Kung Fu Warriors, see you soon!